আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন প্রিয় দীনি ভাই ও বোনেরা প্র্যাকটিক্যাল নামাজ শেখার তৃতীয় পর্বে আপনাকে স্বাগত আমরা ধারাবাহিকভাবে প্র্যাকটিক্যাল নামাজ শিক্ষার প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব এবং আজকে তৃতীয় পর্ব আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতেছি তো আগের দুইটা ভিডিও যদি আপনি মিস করে থাকেন তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আগের দুইটা ভিডিওর মানে প্রথম পর্ব এবং দ্বিতীয় পর্বর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেখান থেকে আপনারা দেখে শিখে নিতে পারেন তো আমরা আজকে শুরু করতেছি তৃতীয় পর্ব আমরা দ্বিতীয় পর্ব শেষ করেছিলাম প্রথম রাখাতের সিজদার পরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আবার রুকুতে গিয়ে রুকু থেকে ওঠা পর্যন্ত আমরা রাখছিলাম তো আমরা আজকে তারপর থেকে শুরু করে দিয়ে একদম নামাজের শেষ পর্যন্ত আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ তো বন্ধুরা আপনাদের সাথে আছি আমি হাফেজ কারি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান মুয়াজ চলুন শুরু করি তো বন্ধুরা আমরা এর আগের পর্বে দ্বিতীয় রাখাতের রুকু কমপ্লিট করা পর্যন্ত দেখিয়েছি মানে রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো পর্যন্ত দেখেছি দেখিয়েছি আজকে আমরা একদম নামাজের শেষ পর্যন্ত দেখাবো ইনশাল্লাহ তার পরের থেকে তো রুকু থেকে আপনি দাঁড়ানোর পরে কিছুক্ষণ সময় অপেক্ষা করবেন এই সময়ের মধ্যে একটা তাসবি পড়বেন সেটা হলো রব্বানাকাল হাম তারপরে আপনি সোজা সিজায় চলে যাবেন তো সিজদায় যাওয়ার সময় আপনি রফা করতে পারেন তো রফা না করলেও সমস্যা নেই রফাও করতে পারেন তা তাতেও কোনো সমস্যা নেই তো আমি রফা ছাড়াই দেখিয়ে দিচ্ছি তারপর আপনি সিজদায় যাবেন সিজদায় যাওয়ার সময় অবশ্যই আল্লাহ একবার বলে সিজদায় যাবেন এবং খেয়াল রাখবেন প্রথমে হাত আপনার জমিনে পড়বে স্বাভাবিকভাবে তারপর আপনার নাক প্রথমে জমিনে লাগবে তারপরে আপনার কপাল জমিনের মধ্যে লাগবে অবশ্যই যদি আপনি পাগুড়ি পড়েন এই পর্যন্ত তাহলে কিন্তু হবে না পাগুড়ি আপনাকে উঠিয়ে নিতে হবে কপালটা বাইর করে রাখতে হবে জমিনে যেন আপনার কপালটা লাগে অথবা আপনার টুপি দিয়ে যদি আপনার কপাল ঢাকা যায় যেমন বিশেষ করে শীতের সময় অনেকে এমন টুপি পরে এই পর্যন্ত হয় তো তখন কিন্তু আপনাকে টুপিটি উপরে উঠিয়ে নিতে হবে তারপরে আপনি সিজদায় যাবেন সিজদায় যাওয়ার পরে আপনার কাজ হলো প্রথমে তাজবেহ পড়বেন সুবহান রব্বিয়াল আলা সুবহান রব্বিয়াল আলা সুবহান রব্বিয়াল আলা আমার পাগুলো দেখিয়ে নিন দেখে নিন কিভাবে আমার পাগুলো আছে পাগুলো আপনারা মিলাইয়া রাখবেন মিলাইয়া রাখা হলো শূন্যত আপনি এভাবেও রাখতে পারেন কিন্তু এভাবে রাখা হলো শূন্যত আপনি এভাবে রাখবেন আর আপনার পায়ের আঙ্গুলগুলো যেন পশ্চিম দিকে হয়ে থাকে এ দিকটা একটু লক্ষ্য রাখবেন তো আপনি যখন রুকুর তাসবি পড়লেন রুকুর তাসবি তিনবার পড়তে পারেন পাঁচবার পড়তে পারেন অথবা সাতবারও পড়তে পারেন আপনার সুবিধা অনুযায়ী তারপরে আপনি সেটা থেকে উঠে সোজা হয়ে বসবেন যখন সিজদা থেকে উঠে বসবেন তখন আপনি বাম পায়ের উপরে বসবেন এবং ডান পাটা আপনার খাড়া থাকবে যখন বসবেন এই যে আমার দুই হাত দুই হাতের একদম মাঝখানে এখানে আমার নজর থাকবে আমি এখানে নজর দেব এবং একটু ডেরি করব প্রথম সিজদা দিয়ে ওঠার পরে একটু সময় ডেরি করব ডেরি করা হলো ওয়াজিব তারপরে আপনি আবার সিজায় যাবেন তারপরে আবার প্রথম সিজদার মধ্যে দ্বিতীয় সিজদায়ও একই রকমভাবে তাজবিহ করবেন তিনবার পাঁচবার অথবা সাতবার আপনার খুশি মতো আপনি পড়বেন তারপরে যেহেতু এটা দ্বিতীয় রাকাত সেহেতু আপনাকে উঠে বসতে হবে 
আল্লাহু আকবার উঠে বসবেন যদি এটা প্রথম রাখাত হইতো তাহলে কিন্তু আমি দ্বিতীয় সেজদা দেওয়ার পরে উঠে দাঁড়িয়ে যেতাম তো যেহেতু এটা শেষ মানে শেষ রাখাত তো সেহেতু আমি দ্বিতীয় সেজদা দেওয়ার পরে উঠে বসব আর আমার নজর থাকবে এখানে তারপরে এখন আমি প্রথমে তাসা হুদ পড়ব বলবেন তখন আপনার শাহাদত আঙ্গুলটা উঠাবেন যখন আপনি আশাহাদু আল্লাহ বলার আগে কিন্তু আপনার হাত এভাবেই থাকবে আপনার হাত এভাবেই থাকবে যখন আপনি আশাহাদু আল্লাহ চলে আসবেন তখন আপনার হাতটা এভাবে হয়ে এভাবে আর এমনভাবে করবেন একবারে এইভাবেও করবেন না এইভাবেও করবেন না সামান্য স্বাভাবিকভাবে এইভাবে দেখুন তারপর দুরুদ শরীফ পড়তে হবে ইব্রাহিম তারপরে আপনাকে দোয়ায় মাসুরা পড়তে হবে আপনার বৈঠকের কাজ শেষ আখেরি বৈঠকের কাজ শেষ আখেরি বৈঠক কিন্তু ফরজ তারপরে এখন আপনি সালাম ফেরাবেন তো প্রথমে আপনাকে ডান দিকে সালাম ফেরাতে হবে তারপরে আপনাকে বাম দিকে সালাম ফেরাতে হবে তো সালাম ফেরানোর সময় মাথায় রাখবেন যে আপনি আপনার যে ডান ডান কাঁধ এবং বাম কাঁধ দুই কাঁধের মধ্যে কিন্তু দুইটা ফ্রেস্তা আছে মন কার না খির তো প্রথমে আপনি ফ্রেস্তাকে সালাম দেবেন তারপর নেককার জিনকে এবং আপনার ডান দিকে যারা আছে তাদেরকে সালাম দেবেন তিনজনকে সালাম দেওয়ার মনোবৃত্তে সালাম দেবেন মনের মধ্যে রাখবেন যে আমি তিনজনকে সালাম দিচ্ছি নেককার জিন তারপরে ফেরেস্তা নেকার জিন এবং আমার ডান দিকে যারা আছে তারপরে মাথাটা সোজা করবেন তারপরে বাম দিকে অনেক মানুষ আছে যারা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম এইভাবে করে না প্রথমে ডান দিকে সালাম দেওয়ার পরে মাথাটা সোজা করবেন তারপরে বাম দিকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই হলো আমার নামাজ শেষ তো বন্ধুরা আমরা দুই রাখাত নামাজ শেষ করলাম তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করেছি যথাযথভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তারপরে যদি আপনার বুঝতে সমস্যা হয় কমেন্ট করবেন আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আর যদি আপনি আমাদেরকে ইমেল করতে চান তাহলে ইমেল করতে পারেন আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস হলো হুজুর টেক ওয়ান টু ওয়ান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম আমাদেরকে ইমেল করলে আমরা ইমেলেরও রিপ্লাই দেব ইনশাআল্লাহ যদি আপনাদের এই নামাজে আরও সমস্যা থাকে যদি 
আরও হেল্প চান আমরা আরও হেল্প করতে রাজি আছি এবং যদি আরও কোনো বিষয় নামাজ সম্পর্কে আরও কোনো বিষয় জানতে চান সেটাও আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে শিখিয়ে দেওয়ার জন্য ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার অনুরোধ হলো ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যাতে করে তারাও নামাজ শিখতে পারে নামাজ সম্পর্কে ভালোভাবে জানতে পারে আপনার কারণে যদি আপনার একজন বন্ধু অথবা পরিবারের একজন মানুষ যদি ভালোভাবে নামাজ শিখতে পারে এবং নামাজি হয় তাহলে কিন্তু আপনিও অনেক সব পাবেন আমরা ভিডিও করে যে রকম সব পাবো আপনি শেয়ার করার মাধ্যমে ঠিক একই রকম সব পাবেন তাহলে ভিডিওটি শেয়ার করলে আপনারা বুঝতেই পারতেছেন লাভ হবে এজন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যে কোনো সমস্যায় কমেন্ট করবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক দেবেন আর যদি আপনি নিয়মিত আমাদের ইসলামিক ভিডিওগুলো পেতে চান আমরা ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে ভিডিও তৈরি করে থাকি আমাদের চ্যানেলটা ঘুরলে আপনারা বুঝতে পারবেন তো যদি নিয়মিত আমাদের ভিডিওগুলি পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে রাখবেন তো বন্ধুরা আবার পরবর্তী কোনো একটা ভিডিও মাধ্যমে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে কথা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ আপনাকে আমাকে সকলকেই ভালো রাখুন আল্লাহ আমিন